హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఒక కొన్ని కంపెనీస్ త్రీ ఫోర్ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడతాను సో త్రీ ఫోర్ కంపెనీస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి మాట్లాడతాను ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ అలాగే బై బైయింగ్ ఐడియాస్ సిల్లింగ్ ఐడియాస్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇది స్వింగ్ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనమాట ఆ త్రీ ఫోర్ కంపెనీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే మనం ఒక చార్ట్ ని చూసి ఏ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఆ చార్ట్ నుంచి మనం ఏ విధమైన ఇన్ఫర్మేషన్ లర్న్ చేయొచ్చు అనే విషయం గురించి చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక చార్ట్ ఉంది సో ఆ చార్ట్ కొద్ద కొంత ఒక టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది అనమాట సో ద అదే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ని మనం మిగతా కంపెనీస్ కి ఎలాగ మనం మిగతా చార్ట్స్ కి ఎలాగ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనేది డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది థింక్ ఈక్విటీ తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఇంతకు ముందు నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను టెక్నికల్స్ మీద కానివ్వండి ఫండమెంటల్స్ మీద కానివ్వండి వాల్యుయేషన్స్ మీద కానివ్వండి సో తప్పకుండా ఆ వీడియోస్ అన్ని చూడండి మీకు అవన్నీ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి సో మన ఛానల్ కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా నన్ను ఫేస్బుక్ లోను అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ద్వారా కూడా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇవాళ త్రీ ఫోర్ కంపెనీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో అవి కూడా ఇది కేవలం ఈ వీడియో కేవలం ఒక లెర్నింగ్ పర్పస్ కోసమే నేను నేను డిస్కస్ చేసే కంపెనీస్ అన్ని కూడా మీరు లెర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇస్తున్నవి అంతే కానివ్వండి నేను ఏ కంపెనీస్ ని రికమెండ్ కానివ్వండి లేకపోతే ప్రమోట్ కానివ్వండి ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ నేను చేయట్లేదు ఓకే సో ఓన్లీ పర్పస్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే ఈ ఛానల్ లో ఉంది అలాగే వీడియోస్ అన్ని కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి వీడియోస్ కానివ్వండి అన్ని క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో ఉంటాయి సో డైరెక్ట్ బై సెల్ హోల్డ్ అలాంటి యాక్టివిటీ అనేది ఈ ఛానల్ నుంచి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ మీకు మారుతి సుజుకి చార్ట్ తీసుకుంటాను ఓకే సో మారుతి సుజుకి ఈ చార్ట్ మనం చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసాము ఓకే సో ఈ చార్ట్ లో మెయిన్ మనకి చాలా సార్లు కొంతమంది నాకు తెలిసిన సబ్స్క్రైబర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే చాలా మందికి చాలా మంది కూడా ఈ స్టాక్ లో మనకి ఈ ఈ కేవలం ఒక సపోర్ట్ లైన్ ఎలాగ సపోర్ట్ లైన్ తో చాలా ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీస్ జరిగిన చేయటం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేసిన బాక్సెస్ చూడండి ఓకే సో ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ అనేది తీసుకుంది ఈ లైన్ ని ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ మనం రెసిస్టెన్స్ కూడా నేను డ్రా చేస్తాను ఓకే సో మోర్ ఓవర్ రెసిస్టెన్స్ ఇలాగ ఒక రెసిస్టెన్స్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాక్చువల్ గా అది సో ఇక్కడ కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఒకసారి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇక్కడ కూడా రావటం జరిగింది వన్స్ ఓకే ఇక్కడ ట్వై టూ ఓకే అలాగే త్రీ ఆ తర్వాత ఇక్కడ కంప్లీట్ గా అక్కడ వరకు రాలేదు ఓకే సో ఇది ఒక సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ గేమ్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి సింపుల్ స్ట్రాటజీ సో సపోర్ట్ దగ్గర మనం బై చేస్తాము రెసిస్టెన్స్ దగ్గర సెల్ చేస్తాం అనమాట సో సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లేకపోతే సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ సో ఇలాగా ఈ యాక్టివిటీ అనేది కొంతకాలం గడిచింది సో ఆ తర్వాత మనకి కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఇది చూడండి సో ఇవన్నీ నేను ఇది డిలీట్ చేసేస్తాను ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఒక మళ్ళీ ఇంకొక లైన్ డ్రా చేస్తాను సో ఇది సపోర్ట్ లైన్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం మీకు మీరు ఇప్పుడు హైలైట్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ లెవెల్ దగ్గర చూడండి ఈ లెవెల్ దగ్గర ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ అనేది బ్రేక్ అయింది ఓకే సో బ్రేక్ అవటం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇంతకు ముందు ఉన్న ఆల్ టైమ్ లో చూడండి ఇంతకు ముందు ఉన్న ఆల్ టైమ్ లో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఈ లైన్ అనమాట ఆల్ టైమ్ లో ఇంతకు ముందు ఉన్న ఆల్ టైమ్ లో ఓకే సో ఈ ఈ చార్ట్ లో నేను చెప్పే విషయాలన్నీ కొద్దిగా గమనించండి సో ఇదే చార్ట్ ని మనం వేరే కంపెనీస్ కి ప్రస్తుతం టైం కి మనం రిలేట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఈ లో చూడండి దగ్గర దగ్గర మనకి సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ లో సో ఆ బిలో ఆ లో ఓపెన్ అవటం జరిగింది సో అంటే అది క్లియర్ గా మనకి ఆ లో బిలో ఓపెనింగ్ ఈ పెద్ద క్యాండిల్ చూడండి మ్యారబోజు క్యాండిల్ లాగా సో బిలో దాని సిక్స్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్ లో ఓపెన్
ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు బ్రేక్ డౌన్ పైన ఈ క్యాండిల్ దగ్గర కూడా పైన క్యాండిల్ కూడా మనం బ్రేక్ డౌన్ బట్ కన్ఫర్మేషన్ లేదు మనకి సో ఈ రెడ్ క్యాండిల్ మ్యారిబోజు క్యాండిల్ విత్ వాల్యూమ్ కూడా చూడండి హెవీ వాల్యూమ్ అది సో డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ మీరు వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ కూడా చూడొచ్చు అక్కడ సో ఇది అన్ని కూడా మనకి ఈ స్టాక్ లో ఇక్కడ ఇక్కడ రెసిస్ట్ సపోర్ట్ అనేది బ్రేక్ అయింది అనేది మనకి అర్థం అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు అప్పుడు ఒకవేళ మీరు అంటే ట్రేడింగ్ పర్పస్ కోసం అయితే కనుక సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీరు షార్ట్ చేయొచ్చు ఈ స్టాక్ ని ఆర్ ఎల్సి ఇక్కడ కూడా మీరు షార్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఆపర్చునిటీ సిక్స్ థౌసండ్ లెవెల్ కూడా మీరు షార్ట్ చేయొచ్చు సో దగ్గర దగ్గర నెక్స్ట్ టార్గెట్స్ కోసం ఓకే సో ఇది లర్నింగ్ లర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఈ చార్ట్ మీకు అర్థమైంది కదా సింపుల్ గా ఇక్కడ మనం లర్న్ చే చేసుకున్నది ఏంటంటే ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీకు ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇది డౌన్వర్డ్ ట్రెజెక్టరీ అనమాట లోవర్ డౌన్వర్డ్ మూవ్మెంట్ లో ఉంది ఈ కంపెనీ సో ఎలాగ డౌన్వర్డ్ మూవ్మెంట్ లో ఉందని తెలుసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా చూడండి బాటమ్ అన్ని కూడా ఈ బాటమ్స్ అన్ని కూడా సేమ్ బాటమ్స్ ఓకే సేమ్ సపోర్ట్ లైన్ దగ్గరకు వస్తుంది బాటమ్ అనేది మనకు సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అనేది బాటమ్ వచ్చింది కానీ టాప్స్ చూడండి సో టాప్ చూడండి డౌన్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ యాంగిల్ అనమాట సో ఈ టాప్ కన్నా ఈ టాప్ తక్కువ ఈ టాప్ కన్నా ఈ టాప్ తక్కువ సో ఈ టాప్ కన్నా ఈ టాప్ తక్కువ ఈ టాప్ కన్నా ఈ టాప్ తక్కువ సో టాప్స్ మటుకు డౌన్వర్డ్ ట్రెజెక్టరీ అనమాట సో సింపుల్ దీన్ని బట్టి మనకి స్టాక్ అనేది డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది ఓకే బాటమ్స్ అన్ని సేమ్ బట్ అప్ ట్రెండ్ టాప్స్ అన్ని కూడా ఒక దానికంటే ఒకటి తక్కువ రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది ఇక్కడ ఫేక్ ఫేక్ ఇది ఒకటి సో ఇక్కడ ఫేక్ గా ఒక టాప్ అనేది ఫామ్ అయింది బట్ స్టిల్ లేదా సస్టైన్ అవ్వలేదు ఓకే హెవీ సెల్లింగ్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది సో ఈ దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది అంటే స్టాక్ అనేది ఒక కంపెనీ అనేది ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది ఓకే సో ఇది అనాలిసిస్ సింపుల్ అనాలిసిస్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సపోర్ట్ తీసుకుంది ఆ సపోర్ట్ ని బ్రేక్ చేసింది అండ్ మెయిన్ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే లోవర్ టాప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఓ ప్రిసీడింగ్ టాప్ కన్నా పక్కన లో లోవర్ టాప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ అవుతాం మనకు కనిపించింది ఓకే సో ఈ అనాలిసిస్ ని ఇప్పుడు నేను కొన్ని కంపెనీస్ కి నేను దీన్నే దీన్నే నేను తీసుకెళ్తాను ఓకే సో దీన్నే నేను అప్లై చేస్తాను చూద్దాం సో ఫస్ట్ కంపెనీ వచ్చేసి శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో ఇంతకు ముందు కూడా నేను ఈ కంపెనీ గురించి మాట్లాడటం జరిగింది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేయటం జరిగింది ఓకే సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేను వీడియో చేయటం జరిగింది సో అప్పటికి ఇప్పటికీ మనకి కొన్ని సినారియోస్ అనేవి మారటం జరిగింది ఓకే సో అది కూడా నేను మీకు చెప్తాను సో ఇక్కడ నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆల్రెడీ దీని దీనిపైన టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేయటం జరిగింది ఓకే బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఆ తర్వాత జరిగిన డెవలప్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడతాను నేను శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మెయిన్లీ ఏమైందంటే ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్ అనేది పాజిటివ్ గా రావటం జరిగింది ఓకే రిజల్ట్ అనేది పాజిటివ్ ఇక్కడ మనకి హెవీ సెల్లింగ్ వచ్చింది బట్ రిజల్ట్ అనేది పాజిటివ్ గా రావటం జరిగింది బట్ ఆ డిఫరెన్స్ మనకి ఇక్కడ ప్రైస్ మూవ్మెంట్ లో కనపడలేదు ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్ కూడా నేను ఆ వీడియో చేసి ఆల్రెడీ వన్ వీక్ అవుతున్నట్లు ఉంది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ డేస్ సో ఈ సెవెన్ డేస్ లో కూడా రిజల్ట్ పాజిటివ్ గా ఉన్నా కానీ మనకి బయింగ్ అనేది రాలేదు స్టాక్ అనేది సస్టైన్ నైన్ నైన్టీ ఫైవ్ అంటే థౌజండ్ లెవెల్స్ దగ్గర క్లోజింగ్ అనేది రాలేదు సో ఇది ఒక బేరింగ్ ఇండికే బేరిష్ ఇండికేషన్ సో 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 చూద్దాము ఇక్కడ ఈ అనాలిసిస్ ని ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం ఓకే సో ఇందాక సేమ్ మారుతి ఇలాగే నేను ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ లైన్ డ్రా చేశాను సో ఇక్కడ మారుతి కలర్ ఇలాగా ఓకే ఇది ఫస్ట్ లైన్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇది సెకండ్ లైన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను మాట్లాడే లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా చూడండి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆర్బిటరీ అనమాట అంటే ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఇది లెర్నింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే ఈ వీడియో యూజ్ చేసుకోండి అంతేకానివ్వండి ఈ లెవెల్స్ లో నేను చెప్పిన లెవెల్స్ ని మెన్షన్ చేసి మెన్షన్ చేశానని చెప్పి వాటిని మీరు బై బై కానీ సెల్ కానీ హోల్డ్ కానీ చేయకండి ఓకే సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ నేను రెసిస్టెన్స్ లైన్ డ్రా చేశాను సో ఇది ఈ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర దగ్గర నైన్ నైన్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ సో థౌజండ్ లెవెల్స్ అనుకుందాము ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గా చూడండి ఈ థౌజండ్ లెవెల్స్ ని ఇక్కడ బ్రేక్ చేసింది బట్ అగైన్ మళ్ళీ బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ థౌజండ్ లెవెల్స్ ఎబో క్లోజ్ అవటానికి కష్టపడుతుంది అనమాట ఓకే సో అది ఇంపార్టెంట్ మనకి
ఈ టాప్స్ ఇక్కడ వరకు ఓకే ట్రిపుల్ టాప్ లాగా ఇక్కడ ఫామ్ అవటం జరిగింది ఓకే సో ఇది ట్రిపుల్ టాప్ లాగా ఇక్కడ ఫామ్ అవటం జరిగింది ఓకే బట్ ఈ ట్రిపుల్ టాప్ తర్వాత ఫామ్ ఫార్మ్ టాప్స్ చూద్దాం ఒకసారి చూడండి డౌన్వర్డ్ ట్రెజెక్టరీ లో మనకి టాప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇది ఒక బేరిష్ ఇండికేషన్ ఓకే సో బేరిష్ ఇండికేషన్ అగైన్ ఇక్కడ మనకి బయింగ్ వచ్చి మూవ్మెంట్ వస్తుంది అని అని అనిపించింది బట్ స్టిల్ రిజల్ట్స్ బాగున్నా కానివ్వండి ఈ మూవ్మెంట్ అనేది మనకి రాలేదు ఓకే సో ఈ టెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ ని క్రాస్ చేస్తే కనుక అప్పుడు మేబీ నెక్స్ట్ లెవెల్స్ మనకి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ లెవెల్స్ కాని లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కాని రీచ్ అవ్వచ్చు బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు ఈ ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్ గా ఈ కంపెనీ మనకి థౌజండ్ లెవెల్స్ కి రీచ్ అయ్యి థౌజండ్ అబౌ థౌజండ్ క్లో క్లోజ్ అవటానికి చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది ఒక బేరి బేరిష్ ఇండికేషన్ సో సేమ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ ఒకసారి సపోర్ట్ తీసుకుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఒకసారి సపోర్ట్ తీసుకుంది అలాగే ఇక్కడ ఒకసారి సపోర్ట్ తీసుకుంది సేమ్ మారుతి సుజ్కి ఇలాగే ఇక్కడ ఒకసారి సపోర్ట్ తీసుకుంది సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి బ్రేక్ డౌన్ చేసింది బట్ స్టిల్ అగైన్ మనకి క్లోజింగ్ అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ పైకి రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మెయిన్ గా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఏంటంటే ఈ ప్రస్తుతం లెవెల్స్ లో షార్టింగ్ అనేది అంత ఇదిగా ఉండదు ఎందుకంటే అంత మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వదు బట్ స్టిల్ ఈ క్లోజింగ్ ఏదైతే ఉందో సో మనం ఏంటంటే క్లోజింగ్ నైన్ హండ్రెడ్ లోపు క్లోజింగ్ అనేది మనకు కావాలంటే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ లేకపోతే బిలో నైన్ హండ్రెడ్ క్లోజింగ్ అనేది మనకు కావాలి ఓకే సో బిలో నైన్ హండ్రెడ్ కనుక మనకి క్లోజింగ్ ఉంటే గనక ఈ కంపెనీ ఇక్కడ నుంచి డౌన్వర్డ్ వెళ్ళే వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి ఇంకొక ప్యాటర్న్ అనేది ఇక్కడ ట్రిపుల్ టాప్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి ఫామ్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ ప్యాటర్న్ ప్రకారం కూడా మనకి ఇక్కడ ఇంకా మనకి బ్రేక్ డౌన్ అనేది రాలేదు సో ఇది బ్రేక్ డౌన్ వచ్చింది కానివ్వండి బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ రిజల్ట్ బయింగ్ రిజల్ట్ వల్ల ఈ లెవెల్స్ అనేవి హోల్డ్ అవుతున్నాయి బట్ రిజల్ట్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ వల్ల మళ్ళీ మనకి అప్వర్డ్ మూవ్మెంట్ లేదు సో ఈ స్టాక్ మనకి బేరిష్ ట్రెజెక్టరీ లో ఉంది సో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సో చాలా మంది అడుగుతారు నన్ను ఎలర్ట్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలని ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇన్స్టెంట్స్ లో ఇక్కడ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఒకసారి ఇక్కడ బెల్ ఐకాన్ కనపడుతుంది కదా ఈ బెల్ ని క్లిక్ చేయండి సో మూవ్స్ బిలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో నైన్ హండ్రెడ్ కన్నా క్లోజింగ్ కనుక అయితే గనక సో అప్పుడు ఉన్న బేసిస్ ప్రకారం అప్పుడు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మనకి ఈ స్టాక్ బేరిష్ అంటే అక్కడ మనం సెల్ చేయడానికి ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సేమ్ సేమ్ సెటప్ సేమ్ సెటప్ మారుతి సుజుకిలో ఎటువంటి సెటప్ అయితే మనం చూసామో చూడండి మారుతి సుజుకిలో ఎటువంటి సెటప్ అయితే చూసామో సేమ్ సెటప్ మనకి ఇక్కడ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో కూడా కనిపిస్తుంది సో అందుకనే చెప్తాను నేను లర్నింగ్ పర్ప లర్నింగ్ కనుక మీకు వస్తే కనుక మీరు అదే టెక్నికల్స్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కానివ్వండి ఫండమెంటల్స్ కానివ్వండి బిహేవియర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫైనాన్స్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ కానివ్వండి ఏవైనా కానీ మీకు లర్నింగ్ అనేది వస్తే కనుక మీరు నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి మీరు దాని ఆ మీ లర్నింగ్స్ ని అప్లై చేయొచ్చు ఓకే సో దీని ప్రకారంగా మనకి ఇక్కడ నుంచి నైన్ థౌజండ్ నైన్ సారీ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ బిలో కనుక క్లోజ్ అయితే ఈ కంపెనీ డౌన్ డౌన్ ట్రెండ్ వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకొకటి నేను ఇంకొకటి చూపిస్తాను మీకు ఇంకొక ప్యాటర్న్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది కూడా బేరిష్ ప్యాటర్న్ అనేది ఒకటి ఫా ఫామ్ అయింది సో బట్ ఇంకా మనకి ఆ ఇండికేషన్ బ్రేక్ డౌన్ ఇండికేషన్ ఇంకా లేదు సో బ్రేక్ డౌన్ మనకి నా ఉద్దేశం ప్రకారం నైన్ థౌ నైన్ హండ్రెడ్ బిలో నైన్ హండ్రెడ్ వస్తేనే ఈ స్టాక్ లో మేబీ మనకి కన్ఫర్మేషన్ అనేది రావచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం ప్యాటర్న్ ఏంటో చెప్తాను మీకు సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫోర్ ఫోర్ లెగ్స్ ని ఒకసారి ఇదొకటి తర్వాత ఇది ఓకే సో మెయిన్ ఇది ఇప్పుడు ఫామ్ అవుతున్న ప్యాటర్న్ ఏంటంటే హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో దానికి హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ కి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్ లెగ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ లెగ్స్ ఉండాలి ఓకే అంటే ఫోర్ బాటమ్ ఉండాలి ఓకే సో ఇక్కడ నేను హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఈ రైట్ ఈ షోల్డర్ ఓకే లెఫ్ట్ షోల్డర్ మనకి హెడ్ కన్నా పెద్దదిగా
జనరల్ గా హెడ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇక్కడ మే ఈ టాప్ ఇది చూడండి దగ్గర దగ్గర ఓకే ఓకే వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ హెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ రైట్ షోల్డర్ లెఫ్ట్ షోల్డర్ వచ్చేసి వన్ టూ నైన్ టూ సో దగ్గర దగ్గర సిక్స్ రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో హెడ్ ఏ పెద్దది ఇక్కడ సో మన అనాలిసిస్ లో కూడా హెడ్ ఏ పెద్దది ఉండాలి మనకి ఓకే సో ఇది లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఇది హెడ్ ఆ తర్వాత ఇది రైట్ షోల్డర్ ఓకే సో స్టిల్ ఇక్కడ మనకి బ్రేక్అవుట్ అనేది రావటం జరిగింది ఆల్రెడీ మనకి టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో ఈ ఇది వాల్యూమ్ కూడా ఇక్కడ వాల్యూమ్ కూడా క్లియర్ గా మనకి హెవీ వాల్యూమ్స్ ఇది బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మనకి బ్రేక్అవుట్ తర్వాత కూడా ఈ సారీ బ్రేక్ డౌన్ తర్వాత కూడా మనకి నెక్స్ట్ ఇండికేషన్ బ్రేక్ డౌన్ ఇండికేషన్ కన్ఫర్మేషన్స్ లేవు అందుకని చెప్తున్నాను ఓకే సో ఈ ప్యాటర్న్ ప్రకారం మనకి ఇది కనుక మళ్ళీ ఇంకొకసారి బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి క్లోజింగ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కనుక వస్తే కనుక సో ఈ లెవెల్ నుంచి మనకి తీసుకోవచ్చు దగ్గర దగ్గర సో దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ లెవెల్స్ కి రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఎప్పుడైతే మనకి హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ కంప్లీట్ గా ఫామ్ అయ్యి అండ్ బ్రేక్ డౌన్ సిగ్నల్ కనుక మనకి బ్రేక్ డౌన్ బ్రేక్ డౌన్ ఫార్మేషన్ బ్రేక్ డౌన్ కన్ఫర్మేషన్స్ కనుక వస్తే కనుక ఈ కంపెనీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ బుక్ వాల్యూ అనమాట వన్ వన్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ వన్ వన్ లెవెల్స్ కి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇది శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మనకి ఓకే శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మనకి మనం నేర్చుకున్నది ఓకే సో సేమ్ మారుతి సుజుకి యొక్క అనాలిసిస్ ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసాం అనమాట సో ఇది కూడా షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ నైన్ హండ్రెడ్ బిలో నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ క్లోజ్ అయితే కనుక షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ మనకు వస్తుంది ఓకే సో అది అది చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఇది ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ ఓకే సో ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ లో కూడా సేమ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో దీని ప్రకారంగా చూడండి ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి సో ఇక్కడ కూడా చూడండి వన్ ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఓకే ఓకే సేమ్ సపోర్ట్ ఓకే ఓకే ఫోర్ టైమ్స్ కూడా మనకి సేమ్ సపోర్ట్ అనేది ఫామ్ అవటం జరిగింది సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి ఇది కూడా డౌన్ కం ఇది ఈ స్టాక్ కూడా డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది సో డౌన్ ట్రెండ్ సేమ్ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలాగే మారుతి సుజుకి లాగా ఇది కూడా డౌన్ డౌన్ టర్న్ లో ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ మీరు చూడాల్సిన ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఏంటంటే ఈ లెవెల్ సో ఇక్కడ కూడా సెకండ్ ఇంకొకటి నేను డ్రా చేస్తాను ఇంకొక లైన్ సో ఈ లైన్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇంకొక లైన్ కూడా డ్రా చేస్తాను సే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఇక్కడ కూడా సో ఈ లైన్ ఓకే ఈ లైన్ దగ్గర దగ్గర మనకి థర్టీన్ ఓకే థర్టీన్ హండ్రెడ్ అనమాట సో బిలో థర్టీన్ హండ్రెడ్ కనుక థర్టీన్ టెన్ బిలో థర్టీన్ హండ్రెడ్ కనుక క్లోజింగ్ అయితే కనుక వీక్లీ క్లోజింగ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ ఓకే వీక్లీ క్లోజింగ్ తీసుకోండి వీక్లీ క్లోజింగ్ బిలో థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కనుక వీక్లీ క్లోజింగ్ అయితే కనుక సో ఫస్ట్ డైలీ క్లోజింగ్ చూడండి ఆ తర్వాత వీక్లీ క్లోజింగ్ కూడా చూడండి సో థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి ఇది కనుక క్లోజింగ్ అయితే కనుక సో బిలో థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వీక్లీ క్లోజింగ్ అండ్ డైలీ క్లోజింగ్ వస్తే కనుక ఈ కంపెనీ మనకి ఇక్కడ నుంచి హెవీ డౌన్ సైడ్ దగ్గర దగ్గర లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ని రీచ్ అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఓకే సో దగ్గర దగ్గర మళ్ళీ ఈ కంపెనీ ఈ లెవెల్స్ ని రీచ్ అవ్వచ్చు ఫస్ట్ ఈ లెవెల్ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఆ తర్వాత ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ తర్వాత మనకి లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఆ తర్వాత లెవెన్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి ఈ కంపెనీ అనేది రీచ్ అవ్వచ్చు ఓకే సో సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అనమాట సో ఒక ఒక చార్ట్ నుంచి మనం ఒక మారుతి సుజుకి చార్ట్ నుంచి ఇక్కడ ఎలాగ బ్రేక్ డౌన్ అయితే అయ్యిందో చూడండి బ్రేక్ డౌన్ విత్ వాల్యూమ్ కన్ఫర్మేషన్స్ ఓకే సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అండ్ ఆ తర్వాత బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత మీరు డెలివరీస్ లో కూడా వెళ్ళండి డెలివరీ పర్సంటేజెస్ కూడా చూడండి అలాగే డెలివరీ వాల్యూమ్ ట్రేడెడ్ 
అలాగే డెలివరీ పర్సంటేజెస్ కూడా చూడండి ఆ తర్వాత ఆప్షన్ చైన్ లో కూడా మీకు ఎలా చూడ చూడాలి ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఆప్షన్ చైన్ లో ఎక్కడైతే సపోర్ట్ ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయో కూడా ఆప్షన్ చైన్ తో కూడా మీరు వెరిఫై చేసుకోండి సో ఈ మారుతి సుజుకి యొక్క చార్ట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇండస్ ఇండ్ ఆ తర్వాత శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మనం చూసాం అనమాట సో ఈ ఇవి షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పుడు నేను బయింగ్ ఆపర్చునిటీ గురించి చెప్తాను ఓకే సో సింపుల్ గా ఇక్కడ కూడా నేను ఇది లార్సన్ అండ్ టూర్బో ఓకే ఎల్ ఎన్టీ సో ఇది ఇది చూసినట్లయితే బుల్లిష్ స్టాక్ సో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గా మనకి అర్థమైపోతుంది సో అప్వర్డ్ బాటమ్స్ ఓకే ఓకే సో ఇది బుల్లి స్టాక్ టా బాటమ్స్ అన్ని పైకి ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గా ఒక సింపుల్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫామ్ అవటం జరిగింది ఇది కూడా డబల్ టాప్ ప్యాటర్న్ సో ఇక్కడ డబల్ టాప్ చూడండి సో ఈ ప్యాటర్న్ ప్రకారం స్టాక్ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు అనేది చూద్దాం ఒకసారి ఈ డబల్ టాప్ ఫామ్ అయింది ఓకే సో ఇక్కడ దీని నెక్ లెవెల్ చూడండి సో ఇది నెక్ లెవెల్ ఇది ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇది బ్రేక్ డౌన్ ఈ క్యాండిల్ ఈ క్యాండిల్ కనిపిస్తుంది కదా బ్రేక్ డౌన్ ఒకసారి కొద్దిగా జూమ్ చేస్తాను మీకు సో ఈ నెక్ లెవెల్ నుంచి ఇది బ్రేక్ డౌన్ అయింది ఓకే సో ఇది బ్రేక్ డౌన్ ది వాల్యూమ్ విత్ వాల్యూమ్స్ అనమాట సో ఈ బ్రేక్ డౌన్ బ్రేక్ డౌన్ కింద నుంచి మనం టార్గెట్ తీసుకుంటే కనుక దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే థర్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆల్రెడీ స్టాక్ అనేది రీచ్ అయింది ఓకే సో ఈ డబల్ టాప్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం మనకి ఆల్రెడీ ప్యాటర్న్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది టార్గెట్ అనేది కూడా అచీవ్ అయిపోయింది ఓకే డబల్ టాప్ బెరిష్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో అదే అచీవ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మీరు కొద్దిగా కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ చార్ట్ లో ఇక్కడ చూడండి గ్యాప్ అప్ అనేది గ్యాప్ అనేది ఒకటి ఫార్మ్ అయింది సో ఇక్కడ చూడండి గ్యాప్ దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ సిక్స్టీ నుంచి సో థర్టీన్ సిక్స్టీ నుంచి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఓపెన్ అయింది సో జనరల్ గా గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయడానికి స్టాక్స్ వస్తాయి అంటారు సో ఇక్కడ చూడండి ఈ గ్యాప్ గ్యాప్ రీజియన్ ఒకసారి నేను డ్రా చేస్తాను మీకు ఇది గ్యాప్ రీజియన్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీన్ సిక్స్టీ అదే లెవెల్స్ ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఫిల్ చేసి ఫిల్ చేసింది అదే గ్యాప్ ని ఇక్కడ ఈ స్టాక్ అనేది ఈ ఫ్యూ డేస్ గా లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఇక్కడ కన్సాల్టేట్ అవుతుంది సో ఈ కన్సాల్టేషన్ దగ్గర మనకి ఈ కన్సల్టేషన్ దగ్గర మనకి గ్యాప్ అనేది ఫిల్ అయిపోయింది ఓకే సో గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ కూడా జరిగిపోయింది ఇంకొకటి కొద్దిగా కొన్ని చార్ట్స్ సింపుల్ కొన్ని ట్రెండ్ లైన్స్ డ్రా చేద్దాం ఇది ఎలాగా ఫామ్ అవుతాయో చూద్దాం ఇప్పుడున్న లెవెల్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఒక లైన్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇది డౌన్వర్డ్ లైన్ ఆ తర్వాత ఇది అప్వర్డ్ లైన్ సో చూడండి ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది సో ఇది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ సో థర్టీన్ అలాగే మనకి ఈ లెవెల్ థర్టీన్ థర్టీన్ సిక్స్టీ ఇప్పుడు ఉన్న లెవెల్ థర్టీన్ ఎయిటీ దగ్గర దగ్గర ఈ థర్టీన్ ఎయిటీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది సో నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ ప్రకారం ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి స్టాక్ అనేది అప్వర్డ్ జర్నీ స్టార్ట్ అగైన్ రెజ్యూమ్ చేస్తుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఒకసారి అప్ మూవ్ చూద్దాము సో అప్ మూవ్ దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నుంచి దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఒక్కసారిగా పైకి వెళ్ళింది ఆ తర్వాత కొద్దిగా కన్సాలిడేట్ అయ్యి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది ఆ తర్వాత రీటెస్ట్ సపోర్ట్ ని స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ని మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేయడానికి వచ్చింది సో ఇది మంచి జోన్ దగ్గర దగ్గర ఈ ఇప్పుడు ఉన్న లెవెల్స్ థర్టీన్ నైన్టీ థర్టీన్ ఎయిటీ అలాగే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా మంచి లెవెల్స్ సో ఇక్కడ ఇది అక్యుములేటింగ్ జోన్ సో ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ టార్గెట్ కోసం దగ్గర దగ్గర మనకి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టార్గెట్ అనేది ఈజీగా ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లో రీచ్ అవుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ చూస్తాను నేను ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్వెల్వ్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి దగ్గర దగ్గర మనకి ఓకే ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పట్టింది దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఓకే దగ్గర దగ్గర వన్ వన్ టూ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ పట్టింది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఎగ్జాక్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అలా పట్టింది సో సేమ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకి థర్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి దగ్గర దగ్గర వన్ టూ టూ మంత్స్ లో ఇది స్టాక్ రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో
ఇండస్ ఇండస్ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈ రెండు కంపెనీస్ వచ్చేసి మనకు బేరిష్ ప్యాటర్న్స్ ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఈ క్లా ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది సో ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి స్టాక్ మార్కెట్లో ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఉన్న టైమ్స్ వాల్టైల్ టైమ్స్ అండ్ బేర్ మార్కెట్లో మనకి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో జనరల్గా బుల్ మార్కెట్లో అందరూ మనీ సంపాదిస్తారు బట్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ బేర్ మార్కెట్లో చాలా తక్కువ పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది అండ్ నష్టపోతూ ఉంటారు సో ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది షార్టింగ్ స్టా కంపెనీస్ని ఎప్పుడు షార్ట్ చేయాలి అనే అనేది మనకి ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టడీ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా సో ఒక కంపెనీని ఎప్పుడు సెల్ చేయాలి అలాగే డౌన్ టర్న్లో కూడా ఇలాంటి బే బేరిష్ మార్కెట్ అన్నాం బట్ మార్కెట్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈ రీసెంట్ టైంలో చూసినట్లయితే మనకి లోవర్ లోస్ని ఎక్కువ కరెక్షన్ అనేది చూస్తున్నాం సో ఇలాంటప్పుడు కూడా మనం బెనిఫిట్ అవ్వాలంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఇంకొక విషయం ఫ్రెండ్స్ నేను ఎటువంటి కంపెనీస్ ని నేను ప్రమోట్ చేయట్లేదు సపోర్ట్ చేయట్లేదు లేకపోతే రికమెండ్ చేయట్లేదు ఓన్లీ పర్పస్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే సో ఇది మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను నేను తప్పు చేయను అండి అంటే నేను తప్పు తప్పు ఇన్ ద సెన్స్ నేను మిస్టేక్స్ చేయను అనేది కాదు నేను నా అనాలిసిస్ కూడా రాంగ్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి నేను కూడా జనరల్ హ్యూమన్ నేచర్ ప్రకారం నేను కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు తప్పులు అనేది చేయటం జరుగుతుంది బట్ బట్ మోరోవర్ ఏంటంటే సో ఇది ఈ ఛానల్ ప్రకారం ఏంటంటే ఛానల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే లర్నింగ్ పర్పస్ కోసం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం నాతో పాటు కొంతమందిని ఎడ్యుకేట్ చేయాలనేది నా ఉద్దేశం సో ఈ లర్నింగ్ ని మనం మారుతి సుజుకి నుంచి మనం లర్నింగ్స్ ని తీసుకున్నాము సో వాటిల్ని మనం వేరియస్ బేరిస్ట్ కంపెనీస్ కి మనం అప్లై చేసాము సో వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ ని మనం ఫోర్కాస్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో అది ఇది బై యూజింగ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ వీడియో అర్థమవుతుంది అర్థం అవ్వాలని మీకు ఇది ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలనేది నా ఉద్దేశం సో మీకు కనుక ఈ అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి సో అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో మన వీడియోని షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈ ఛానల్ గురించి చెప్పండి అలాగే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను జై హింద్